När jag var yngre så har jag tävlingsmetat jättemycket efter typ brax, mötsar, slutar och så vidare och så vidare. Men idag ska jag och Alexander Björk satsa på att fiska enorma braxar, alltså riktigt stora paddor. Så häng med! Tobbe! Alltså det ser ju så stor ut så det är sjukt. Ja, man tror inte ens att de här braxarna finns för oss man ser någon. Nej det är helt galet. Magiska fiskar. Om man vill fånga de absolut största braxarna i Sverige och förmodligen även i Norden så ska man åka till Rögle dammar som ligger nere i Skåne. Och det är faktiskt där som vi befinner oss just nu. Och Rögle dammar är typ ett engelskt komplex som är fem olika dammar där det finns alla möjliga fiskarter. Och typ alla fiskarter som finns här är stora, men störst av alla det är braxarna. Och det är så att eh, vi var smygfiskade lite natt innan vi började filma ordentligt och då fick jag en drömbrax som vägde 7620 gram och var 75 cm lång. Bara titta på denna braxen får ni se hur grotesk den är. Och den drömbraxen fick jag efter bara en timmes fiske här och det är typ helt otroligt och typ aldrig hänt. För ofta så när man fiskar här så kan det typ gå dagar mellan varje fisk. Men oftast de braxar som man får är enorma och jag är van att fiska typ mängdfiske efter brax som mötte sånt. Så detta fisket är lite nytt för mig. Så jag och Alexander ska gå igenom lite tekniker och lite visa utrustning som vi använder för att fånga typ för att fånga de här stora braxarna. Och eftersom det ibland kan ta väldigt lång tid mellan huggen så har vi med oss vårt tält som vi ligger och sover i. För ofta så får man de största braxarna under natten när det är som mörkast. Och spön, sen så kör vi med två stycken spön och de är på en, är på en ställning. Och sen så har vi två nappalarm för vi kör med något som heter boldfiske och det gör att fisken krokar sig själv. Och sen så ser man en väg med linan och då så låter det i nappalarmen och då har man en typ en receiver på sig så det tjuter i fickan och då vaknar man upp så springer man till spärna och sen så gör man ett mothugg och sen så, så, så krokar man braxen och sen så delar man den. Så det är själva teorin och detta kan, kan man göra hur avancerad som helst. Och eftersom detta är första gången som jag fiskar här i Rögel Damma så jag har inte riktigt helt koll på vad det är som gäller här, hur långt ut man ska fiska och vad det är för mäsk och sånt. Och det kan faktiskt skilja sig väldigt, väldigt mycket från ställe till ställe man fiskar på. Och det är därför som jag har tagit med mig och fiskar med Alexander Björk. För han bor här nere i Skåne och han har fiskat här i Rögel Damma hur många gånger som helst. Och han har också fångat hur många stora braxar här som helst. Och det är därför det är ofta så väldigt bra att följa med någon som, som verkligen vet hur man ska fiska på ett sånt här ställe första gången som man är här för att lära sig som mest och öka chansen att fånga den här drömbraxen. De här dammarna är ungefär 3,5 meter djupa i snittdjup. Så vi eh, ligger ungefär 60 meter ut på grund av att man behöver ligga lite längre ut för att det är högt fisketryck här. För att locka in fisken till platsen så använder vi oss av en mäskblandning med pellets och maggots. Vi kör med pellets i varierade storlekar och maggots röd och vita. Till bete kör vi plastmajs som vi har satt på en hel rigg. Riggarna är ungefär 20 cm långa och sitter på en 60 grams tyngd som vi har satt på en sån här som sjunker ner linan för att braxen inte ska simma in i linan. Och för att få ut eh, mäsket på 60 meter använder vi oss av en sån här raket och ett lite tyngre spör som orkar kasta ut för att det är väldigt svårt annars att få ut det på just 60 meter som vi ligger. Så man bara lägger i mäsket i raketen och sen stänger man den. När jag kommer fram så brukar jag mäska runt 10 eh, spånbord till att börja med. För eh, många mäskar inte så mycket, men eh, jag har märkt att braxen har en tendens att äta mer än vad man tror att den gör. Eh, så nu tar jag och kastar ut ungefär 10 stycken raketer med vår mäskblandning. Nu har vi kastat ut mäsket. Alla spön är på plats och vi är redo att invänta den där stora braxen. Men när jag fiskar abborre och gädda så brukar jag kalla stora fiskar för grisar. Men du säger paddor till de här braxarna. Ja, precis. Så ska vi vänta efter stor padda nu då? Ja, en riktig ärkepadda ska det bli nu.
Nu har det varit dött ett bra tag, men som jag sa tidigare så är dagen inte bästa perioden för de här braxarna. Men det som är ganska kul är att jag och Alex fick runt här runt sjön och sen såg vi massa karp ner i ena hörnet. Så tog vi och, och körde lite, ja, lite fridlina på dem och sen så lyckades Alexander fånga denna fina brax, som, äh, denna fina karp menar jag, på typ 7 kilo. Men nu så är, är det dags att göra sakerna redo för kvällen. Vi kommer ta, kasta om alla spöna så att de ligger till 100% på mäskplatsen. Vi kommer kasta ut lite mer eh, mäsk eh, så att braxen har så att de kan komma in och äta. Och eh, ja, det är planen så nu tar vi och förbereder. Nu gäller det att vara extremt pricksäker. Eh, för nu ska det här spöet ligga i ja, ungefär 8 timmar. Så det gäller liksom att träffa där man vill för att annars så fiskar ju spöet ohett liksom i 8 timmar. Hur många procent var det där? 100. 100 procent? Ja. Nu är alla spärrarna ute, de ligger på rätt ställe till 100 procent och det enda vi kan göra nu är att vänta. Men vad som är perfekt är att hotan som jag fiskar äh, abborre med i Spanien kommer med pizza till oss nu som vi kan sitta och äta medan vi väntar på en stor arkepadda. Inte varje dag man får utkörning av pizza när man äh, fiskar arkepaddor. Såklart, ni ska ha pizza. Kul att se dig igen, Hotta. Ja, det är samma, det är samma. Tack så jättemycket. Tack, det är drömmen alltså. Skitfiska på er. Hoppas ni får ännu större fisk. Det kommer vi så. Ja. Det känns hett. Absolut. Det tror jag på. Då fick jag precis en brax på typ 4 kilo, men eh, så att jag skrek på typ Alex flera gånger, men han vaknade aldrig. Då kunde du hjälpa mig att hova eller filma. Varför gjorde du inte det, Alex? Nej, du. Jag har varit trött där, tror jag. <laughs> så jag fick hova den och släppte i den själv. Men det är kul att vi ser om att det händer någonting. Och eh, det verkar som att vi fiskar på rätt ställe. Så vi bara hoppas att vi kan få, få en till brax nu. Så då kommer vi bara sova vidare och så, så hoppas vi att vi snart vaknar av att eh, larmet kjutte. Tobbe! Det är fisk på. Mitt i natten. Ja. Är den stor? Ja, det känns lite bättre faktiskt. Det känns tung. Spännande. Ja, det är här också Tobbe. Ja. Padda. Alexander. Det är riktigt stort Tobbe. Fy fan. Det är helt sjukt. Ja. Är det en padda eller vad är det? Ja, riktigt arkepadda är det alltså. 7000. 7820. Ja. 7, ja. Ja, 7820 har de visat flest ja. gånger. 7820. Grattis. Tusen tack. Fy fan vilken brax. Ja, nytt pass. Det var en, oh, en a, Andra sjuan, Tobbe. Grattis! Ja, ah, sju år. Nu är det helt kolsvart, så då eh, säckar vi dem i en sån här säck. De är väldigt tåliga, så de eh, klarar det ganska bra. Eh, så får de återhämta sig under natten. Sen tar vi putt i morgon när det är ljust istället. Sådär, Tobbe. Säckar vi den? Det gör vi. Ah. God morgon på er. Jag har sovit hela natten. Det har inte hänt så mycket mer. Så det är dags att gå till hans brax och sen så ska vi ta upp den. Sen så tar vi några kort på den och sen så ska vi släppa i den. Det blir kul att titta på den nu i, nu i solljuset. Tror du det är en padda där i? Ja, det är en padda detta. Av rang. Eh, nu lägger jag den i slingen som det kallas för att... Eh, avlasta fiskens tryck för hade man lyft upp den bara i säcken så hade det blivit väldigt mycket tryck på fisken. Så det är bättre att lägga den i en sån här för att avlasta trycket liksom så att säga. Uff. 
Alltså, den är så himla brutal så det inte finns. Ja, vi har helt sjukt fiske just nu, eller har haft under de dagarna vi har varit här. Två sju av den här storleken är inte direkt vanligt alltså att man tar på så här kort tid. Om man håller en sån här stor brax så brukar jag hålla ena handen precis under huvudet. Och sen två fingrar bak vid bukfenan. Och sen rätar du upp den med hjälp av dina tummar. Och sen tar du upp den. Alltså det ser ju så stor ut så det är sjukt. Det är detta. Ja du. Men man tror inte ens att de här braxarna finns för att man ser någon. Nej det är helt galet. Magiska fiskar. Nu har jag slutfiskat för denna våren på stor brax för mig. Men alltså, det här fisket har varit så himla otroligt roligt. Jag har fångat en drömbrax. Men vad säger du Alexander, hur, hur bra fiske har vi haft egentligen eh, de här dagarna? Ja, det har varit helt över förväntan. Riktigt grymt fiske den här gången faktiskt. Eh, normalt sett så kan man ligga 15 nätter utan att liksom egentligen få någonting. Eh, kanske möjligtvis en stor brax på denna tiden, då är fiskarna väldigt sega. Men eh, vi har verkligen prickat rätt och ja, fick ett bra resultat. Alltså det, ja, det har varit helt fantastiskt. Och om ni vill se mer sådana meterfilmer eh, så får ni se till att göra tummen upp på filmen. Så vet jag att, att det är sånt här som ni vill se mer av. Och så får ni också se till att prenumerera så att ni inte missar fler sådana här. Och följ mig och Alexander kan ha gratis på Instagram och Facebook. Länkar finns i beskrivningen. Och sen så hoppas jag att ni verkligen tyckte om den annorlunda meterfilmen från alla Predator-filmer som vi oftast gör. Ha det bra, skitfiske på er. Tja.